ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങും റവയും കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതോടൊപ്പം തന്നെ കുഞ്ഞു ബെലൈക്കൺ കൂടി കാണും അതും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കണം എന്നാലും ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ശരി നമുക്കിനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് ഓയിൽ മതിയാകും എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്ത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് നല്ലോണം മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക വെളുത്തുള്ളി അത്യാവശ്യം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഉപ്പുമാവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കത്തില് അതുപോലെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളമെല്ലാം നല്ലവണ്ണം തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ആ കപ്പിൽ തന്നെ ഒരു കപ്പ് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പുമാവിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇടുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം തീ കുറച്ചിട്ടിട്ടേ ഇടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും താഴ്വശം ഇപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യം നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപ്പിടുമ്പോൾ അതനുസരിച്ചേ ഉപ്പിടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചെറിയൊരു കളറിന് വേണ്ടി മാത്രം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലതുപോലെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്കാക്കി തണുക്കാൻ വെക്കുകയാണ് ഒന്ന് ചൂടായറി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനതൊരു നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ മാവ് കുഴക്കില്ലേ അതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് അതൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കൈകൊണ്ട് തന്നെ അത് നല്ലതുപോലെ പരത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ഒരുപാട് തിന്നു ആകരുത് ഒരുപാട് തിക്കും ആകരുത് ആ രീതിയിൽ പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ദാണ്ട ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് അത് പരത്തിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നല്ല രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ആ പോർഷൻസൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണ് എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ക്യൂബ്സ് ആക്കിയാണ് മുറിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ വരേക്കും നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇതാ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പോക്കോൺ ദാണ്ടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ സിമ്പിൾ സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതുവരേക